Dear students, in the video, we will discuss the regression analysis in the chapter. In the video, we will discuss the correlation in the correlation. In the correlation, we will calculate the different methods in detail. We will see the video in the playlist. We will see the video in the playlist. What is the regression analysis? Regression analysis in the general sense means the estimation or prediction of unknown value of one variable from the known value of other variable. What is regression analysis? In the case of the regression analysis, we have no value of one variable. We have no value of one variable. We have to estimate it. We have to predict 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 it. For example, we have to predict the price and demand. Price and demand are two variables. Ini ke demand je, etre awal ni arah ini lapal peram. Price ni korai values arah ya, adi nanti je demand tu korai values arah ya ni jari ka. Per example, price ni 9 ribu ayat ni samai dar produk ni, 9 unit cahane demand ni dar ni ayat ni. Price increase itu, price increase itu 110 rupees aye samai tu, a demand ni ceria macam mana 490 unit cahane korai ni dar ni ayat ni. Then again price increase itu 115 ayat increase itu, a samai tu demand ni korai ni dar ni itu. 450 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
ഇവിടെ നമ്മൾ റിഗ്രഷനെ ആദ്യമായിട്ട് എത്ര വേരിയബിൾ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രഷൻ അനാലിസ് എത്ര വേരിയബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്നും രണ്ടാമതായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് എഴുതുന്നു സിമ്പിൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ അപ്പൊ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ വേരിയബിൾ വരുന്ന ചേഞ്ച് അല്ലെ ഡിമാൻഡിലും പ്രൈസിലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരോ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് എത്ര ആ പ്രപ്പോഷൻ നോക്കിയിട്ട് ആ ചേഞ്ചിൽ വരുന്ന പ്രപ്പോഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ അപ്പൊ ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞ് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് സിമ്പിൾ റിഗ്രഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ സിമ്പിൾ റിഗ്രഷനിലേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റിഗ്രഷൻ അനാലിസ് രണ്ട് വേരിയബിൾ മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൈസ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾ പ്രൈസ് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളതും രണ്ട് വേരിയബിൾ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ആണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഞാൻ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു കൃഷി ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഈൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈൽഡ് എത്രയാണെന്ന് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യണം ആ ഈൽഡ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മറ്റ് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് റെയിൻഫോൾ ആണ് അവിടെ എത്രയാണ് റെയിൻഫോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് അവിടെ വന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈൽഡ് എത്രയാണെന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈൽഡ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് റെയിൻഫോൾ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിലധികം വേരിയബിൾ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണിത് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ആണ് രണ്ട് വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടിലധികം വേരിയബിൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ലീനിയർ അതേപോലെ തന്നെ നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വേരിയബിൾ ദ റിഗ്രഷൻ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ നമ്മൾ എത്രയാണ് ആ വേരിയബിൾ വരുന്ന പ്രപ്പോഷനൽ ചേഞ്ച് അതിന് ബേസ് കൊണ്ടാണ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്നും നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരേ പ്രപ്പോഷനിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ പ്രൈസും ഡിമാൻഡ് ഒരേ പ്രപ്പോഷനിലാണ് മാറുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആണ് എന്നാൽ പ്രപ്പോഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ സെയിം പ്രപ്പോഷനല്ല ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രപ്പോഷനിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കത് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയാം ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം പ്രപ്പോഷനായിട്ടായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ നോൺ ലീനിയർ ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ല കിട്ടുന്നത് കഴുകി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിഗ്രഷൻ എന്റെ ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതാണ് ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ എന്താ എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ റിഗ്രഷൻ എത്ര ടൈപ്പുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഇനി ഇത് റിഗ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് റിഗ്രേഷൻ അനാലിസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ
ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്ക് എത്ര സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവർ സിക്സ് റുപ്പീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും സപ്ലൈ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് കമ്പനിക്ക് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും കമ്പനിക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏത് പ്രൈസ് ആയിരിക്കണം കമ്പനിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത് അപ്പം ആ സമയത്ത് പ്രൈസ് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരാം കമ്പനിക്ക് ഡിസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര സപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് ഡിസ്റ്റിലേക്ക് വേ വേണ്ടി ഉപയോഗി പ്രഡിക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് പതിനായിരം രൂപ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര പ്രൈസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പം ആ പ്രൈസ് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരാം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിഗ്നേഷൻ അനാലിസിസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക റിഗ്നേഷൻ അനാലിസിസ് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഒന്നിന് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഒന്നിന് വൈ ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്രൈസ് ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനും വൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് പ്രൈസിനെ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് സപ്ലൈ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രൈസ് സിക്സ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സപ്ലൈ ആണ് അല്ലേ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എന്താണ് സപ്ലൈ ആണ് ഞാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേരിയബിൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാറുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്നാണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് സപ്ലൈ എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലേ ഏത് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസിന്റെ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ വേരിയബിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഏത് വേരിയബിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനാണ് പ്രൈസ് ആണ് പ്രൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്നാ അപ്പൊ പ്രൈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഏത് തരത്തിൽ പറയാം വി ഹാവ് ടു പ്രഡിക്റ്റ് സപ്ലൈ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൈസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സപ്ലൈ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സപ്ലൈ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പ്രൈസ് പ്രൈസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് സപ്ലൈ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് രണ്ട് വേരിയബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം വൈ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ് വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സപ്ലൈ അല്ലെ വൈ എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഏത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് പ്രൈസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ് ഇതിന് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നു വൈ ഓൺ എക്സ് y on x എന്ന് അതിന് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു സപ്ലൈയെ പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വൈ ഓൺ എക്സ് എന്നാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നേരെ രണ്ടാമത് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പതിനായിരം യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം സപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കണം അല്ലേ എത്ര ആകുമ്പോഴാണ് പതിനായിരം യൂണിറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻ വേണ്ടത് അപ്പൊ പതിനായിരം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന വാല്യൂ ആണ് അറിയാതെ എന്താണ് പ്രൈസ് പ്രൈസിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഏത് വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനെന്ത് പറയാം ഏതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് എന്ന് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഏതാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഏത് ഉപയോഗിച്ചാണോ ഞാൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ എന്ന് ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സപ്ലൈ ആണെന്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് സപ്ലൈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ പ്രഡിക്ഷനുമായി
നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ അക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് അറിയാത്ത വാല്യൂ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതിനെ ബേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓൺ വൈ എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്താണ് എക്സ് ഓൺ വൈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് എക്സ് ഓൺ വൈ ആണ് അല്ലേ എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യണം എന്തിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം വൈ എന്ന വാല്യൂ എന്താണ് വൈ ഗിവൺ വൈ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് എക്സ് സോ എസ്റ്റിമേറ്റ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം വൈ ഗിവൺ എസ്റ്റിമേറ്റ് എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഈസിക്വൽ ടു ബി എക്സ് വൈ ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഈസിക്കൽ ടു ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഏതാ സിറ്റുവേഷൻ എക്സ് ഓൺ വൈയിലെ വൈ വാല്യൂസ് ഗിവൺ and we have to estimate x value so we can use the regression equation x on y it is equal to x minus x bar is equal to b x y into y minus y bar എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സ് വൈ എന്നല്ലേ ബി എക്സ് ഓൺ വൈ ആണ് സോ ഇവിടെ ബി എക്സ് വൈ എന്ന് വന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബി എക്സ് വൈ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവുക വൈ ഓൺ എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ഓൺ എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്നുള്ള എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ആയിരുന്നു എക്സ് വാല്യൂസ് ഗിവൺ എക്സ് ഗിവൺ വി ഹാവ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് വൈ എസ്റ്റിമേറ്റ് വൈ വാല്യൂസ് വൈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഈസിക്കൽ ടു വൈ മൈനസ് y bar is equal to b y x y on x ana adond b y x into x minus x bar namak equation manasilai na vicharikkunnathu rendu nammal vyathyasam endana y on x aavumbo y minus y bar aanu nammal ivide upayogikkunnathu le y by minus y minus y bar enna equation aanu x on y aanu ingenano x minus x bar ennallanu upayogikkunnathu b x y b y x endana x on y aavumbo b x y x on y aadhiye edana verunathu adu b ene tottaduthe b x x on y b x y y on x aavumbo b y x b y x idu ningal prathega manasilaakanam allengi equation ariyilla annengi adu thetti povu ini endana x minus x bar alle x bar endana ariya alle x bar endanadana x bar ennu parna namukku ariyana sigma x divided by n aanu അത് വൈ ബാർ എന്തായിരിക്കും സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആണ് മീൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ് വൈ ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ടേം ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം ബി എക്സ് വൈ എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ബി എക്സ് വൈ ബി എക്സ് വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് sigma x into sigma y divided by sorry divided by n sigma y minus <coughs> sigma y the all square n sigma y minus So, sigma y square ana sigma y square minus sigma y the all square endana ivide ee oru bhagam ennalle namaku oru vidham namaku carl pierce method maayittu adine connect cheyan pattum x on y b x y ennalle endana n sigma x y minus sigma x into sigma y അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ കാൽപ്പിയസ് മെത്തേഡിന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഭാഗം തന്നെ അല്ലെ ഇനി ഡിവൈഡ് ബൈ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവിടെ വരുന്നത
x on y is the predict of y. Y values are the same. That value is the same. That is the n sigma y square minus sigma y the all square. This value is the same. We calculate the value of bxy. We calculate the value of bxy. We calculate the value of bxy. What is the value of x bar and y bar? We calculate the value of x bar and y bar. We calculate the value of x minus x bar. ई बार हम कर रही है लेकिन कैलकुलेट किया हम बोलना नहीं ले वाई बार हम कर रही हैं हम बच्चों देख कैलकुलेट किया है ना वाई बार इन दोनों ना वाई बार इज़ इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन ना है सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन इन्हीं इवरे को बंदा वाई ओन एक्स ले को बंद करने जाए ना हम कहन x y minus sigma x into sigma y divided by n sigma x square minus sigma x the all square. तो हमको नया रहता है पर ना बोलते हैं निकाल पीएस में तेरे दो मार्ट तो हमको सिमिलर आईटी तो उन्हें ले Enggak sih ya, al di le top le tu macam beri ni le, enggak n into sigma x y minus sigma x into sigma y, sah iman. Tapi tu nana y on x x ni value muka hari ni ni le, ah baga matram n into sigma x square, sigma x square ane tu, sigma x square minus sigma x the all square. Ini value hari ni ane ni, nampak b y x calculate dia. Ini berada nampak barang ni x bar ane dana, alih y bar, berada y bar ane le. Y bar ini le, Y on X sana, apa X? Sorry, X bar. X bar is equal to sigma X divided by n. X bar ini mana ni? Sigma X divided by n. Nah, then, arta itu manusia kan dah. Cilek situasi ni, ni anda ke arish ni itu. Ipa dah ni muka para ini juga kanu. Cilek problem ni, nama ke. Nah, itu correlation coefficient, namun standard deviation dan itu, ini pernah ini dalam regression equation calculate yang paraya rende. Abang, kita B Y X calculate yang mana itu? Ini terhadap data mungkin terhadap correlation coefficient, atau boleh dengan ini ram, standard deviation dan 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 R, R adalah correlation coefficient. R into standard deviation y divided by standard deviation of x. Standard deviation of y into divided by standard deviation x. Enam orang berapa desh kena de? X on y le, B y x. Sorry, equation ni mari poli le. Equation B x y ya ne. B X Y calculate ya, mana boleh kena B X Y calculate ya, mana boleh ikut ni tu. R into standard deviation X divided by standard deviation Y. X on Y ya, mana loh ni. Apa X top beri ya, X on Y. R into standard deviation X divided by standard deviation Y ya, mana. Then, ada tu ada B Y X calculate ya, mana boleh ikut ni. B Y X sah, mana tu nengi R into Standard deviation y divided by standard deviation x. Standard deviation y divided by standard deviation x. Nah, itu tertiti boleh tertiti ada rikan ini tu jeda mana yang cingnya y on x ane le. Y on x. E dana topel beri dana y ane standard deviation y topel beri dana y on x. B y x ane ni r into standard deviation y divided by standard deviation x. Ini tu mai bandar betul la problems nama kita. Adat ter video ni discussi ya. Mana mana main adu manusia akan ada di equation yang ni form cegi nado. Nama kita terus na value se ada na dera base se mana. X on Y ane ni ada na Y value se ane dera X predict ya mac parain na ana Y on X ane ni ada na X. Nama kita X ni value se ane dera na apa? Ane dera ni ana Y predict ya na. E situation ana. Basic ada equation ni adale B X Y yang ni ana calculate ni ni B Y X ni ana calculate ni nade. E karya ni nado manusia akibat ka. बाकी प्रॉब्लम हम कल अर्थ वीडियो ले डिस्कस किया